we'll be uh, starting with this paper september 20 so again there are three questions in this paper and um, from this paper onwards so basically uh, they have now started giving only one uh, spreadsheet okay so in this exam also like the upcoming cm2 exam uh, might be they will just give one spreadsheet because that is what they do in the recent uh, terms okay let's start uh, first question read karte an insurance company sells an investment linked product with a term of 10 years i think this is again not a part of your syllabus uh, 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 um but uh, this question we can do so let's not uh, skip this because um so this is basically aap logo ka jo stochastic wala part hat gaya hai na this is that particular chapter i think chapter 5 or uh, chapter i think it's chapter 1 or chapter 5 for you all but uh, isme kuch parts hain jo syllabus mein aa sakte hain so let's do this um the product attracts a guarantee such that the return in each year will be no less than 3% the guarantee is valued using simulation techniques so every year i'm getting minimum gar uh, guaranteed return of three percent that's the minimum i'm getting you have uh, been given 100 simulations of uh, the annual return on the underlying investments for each of the next 10 years consider an investment of 100 at time zero Calculate for each of the simulation the value of the investment at maturity, ignoring guarantee, uh, allowing for guarantee, and the value of guarantee at the maturity, which will be in dono ka subtraction. Um, okay, so let's start. I'll open the spreadsheet. Okay, so uh, this is the data every year ka return diya wa hai and there are 100 simulations, 10 years ka and we are making an investment of um, 100 at time 0, chik hai, or koi in, uh, further investments that nahi hai. So what we will do is I will just uh, remove these. Isi mein calculation hum kar lenge because exam mein na, this is how they will give you they will have these pink areas they might not have the uh, other things like the column headings and all that they might not give usually they don't actually to kaise nikalenge without guarantee wala can anyone tell me yes How to take out this without guarantee? Bolo. So time zero pe to ye hundred hi rahega, this one. You can make it uh, absolute and drag for the hundred values. From year one onwards, this is without guarantee. So obviously, this figure into one plus this one, okay? And uh, yeah, that's it. We can just drag it to the right and drag it down. So we have the figures as um, without guarantee. Same. Let's do for the with guarantee wala part. Now, for with guarantee, what is changing? This will remain as it is. Make it absolute and then just drag. But here we'll have a, a maximum con a constraint that the minimum amount of returns should be 3%. Minimum return should be 3% basically. So this multiplied by 1 plus, I can do a maximum of either 3% make it absolute or this one whichever is more 
So obviously here I'm earning 4%. In the next year, I will be just earning my, uh, so basically the actual return is minus 0.5%, but, but I will be earning 3% because that is the minimum level that the company needs to offer, right? So obviously the value of with guarantee fund value at the end will be higher because in all those years where the return is less than 3%, I will be still making a 3%. So how to take out the value of guarantee? This minus, this is the value of the guarantee. So this is very simple. Yeah. See, this is the answer. Next part, Karim, if it's done. Next part is to calculate the expected return, expected present value, sorry, of the guarantee determined in part one, discounted to time zero at an annually compounded, compounded rate of 2%. So if the annual compounding uh, compounded rate is of um, 2%, then what will be the um, discount value at time zero? Now here we have um, the value of these guarantees are at time 10. You just need to discount it to time zero. And we have all these different simulations. So it's very easy. I will uh, just uh, take, I'll remove, this is not required. Um, they have just taken out a 10 year discount factor. Although they don't want you to do it, you can just straight away do the calculation. I'll take all the value of the guarantees from here and drag. How to take out the present value? Very simple, this multiplied by one plus 2% make it absolute to the power minus 10. That's what we do, right? So this gives us the present value of all the 100 guarantees. Now, how to take out the expected present value? We assume that all the simulations are equally likely. So in that case, you just need to take out the average of this. Or you could have done a sum and divided by 100. That, that is also uh, what we can do. So 3.09 is the answer. Please check. If it's done quickly, let me know. Let's move to the next one now. So um, la last part of the question is suggest an alternative approach the insurer could use to value the guarantee commenting on whether the value is likely to be same 
So um, what can be the alternative approach that the insurer could use the value of the guarantee commenting on whether the value of the value is likely to be same. So if the value is likely to be same, how can insurer, what's an alternative approach that the insurer can use this kind of value of guarantee? Now, this is a four marks. They expect that you write at least, they say that they give one mark for one point, but if your point is valid and correct, then only you get that one mark. So you can try to write six to seven points for a four mark question so that you have that, you know, leverage ki chalo, thoda zyada hume mil gaya. Okay. So kya kya bol sakte hain pe? We can say that the insurer, um, tell me what, what are the measures or alternative things uh, the insurer can use? We can say na, that the insurer, uh, hum usually kab karte hai, jise, um, value of guarantee. It's like, humare le, when the return is low for an insurer, it's a, not a good thing because then I have to meet that extra return, three minus jo bhi aapka return hai. So, um, we can use what kind of approach we can use ki hum log ye jo value of guarantee hum log meet kar pahe. हमें डाउनसाइड रिस्क से बचना है, so in order that हम लोग डाउनसाइड रिस्क से बचे, what we need to buy, we can buy options and for the downside risk we buy put options, we use put options, um, then we have अगर हम लोग assume करे that the black holes assumptions are holding true, then in that case what we can do is we can buy um, put options so that the, if the return goes below a particular level, hume, for example, 3% se niche, agar hum log put option kharite at the 3% return level and if the return level goes below 3%, then the additional amount, the additional return jo bhi hai, wo hume mil raha and that we can pay to the investors. Chikem? Clear? So, ye kya hota na, isme aap kharite ho put options uh, on bond. And the return, the strike price is the return of 3%. And uske according, price of the bond determine hota hai. So if it, so if return is falling, price will go up. But hum kab calculate karte hai, hum return pe dekhte hai. So not, uh, we will not do this in details because this is there in SP5. So hum log khali ye concept samajhte hai ki agar wo 3% ki niche jayega. So whatever the additional, you know, the gap, wo hum log ko milega if we have bought a put option and that we can use to pay off. Ab ye jo value of put option that you are buying, you need to pay out something, right? So whatever you are paying out, you can make that equal to the value of the uh, guarantee. So this is an additional cost which you, uh, you are bearing maybe at the start. Again, you can meet this cost by selling call options. So agar aapka but यहाँ पे क्या है यहाँ पे ऐसा इन्होंने नहीं बोला है कि अगर आपका जो three percent के ऊपर जा रहे return तो आपको कुछ मिलेगा या आपका saving होगा वैसा नहीं है but again we can say that we can fund uh, the buying of call op uh, put options using the selling price of call options तो so, ये भी हम लोग लिख सकते हैं ठीक है not going into too much details of how to determine the price and everything because that's there in SP five not in uh, CM2. Clear any doubt, please uh, just quickly give a thumbs up so that I can move to the uh, next part. Quickly a thumbs up from everyone. Okay. Now let's move to the next one. You have been given the expected return of three securities. Covariance variance by matrix is given. You have been also uh, given the weights invested in each of these three securities. Um, the portfolio are made up of only these three securities. There is no other assets to be held. Calculate the expected return and variance of the return on each of the five portfolios. So um, on each of the five, let's see what data they have given us. So they have given the expected return on the three um securities we have the variance covariance matrix we have the uh weight for each portfolio of each security and ye, maybe this we will be using in the next part so now they have asked us to calculate the expected return and variance 
of the return on each of the five uh, portfolios that we have with us. Okay, so how uh, will we do it? We'll quickly, so they have made a copy of the sheet. Same, see here. I'll take this to the end. Tell me how will we get out of the expected return. Very simple. Expected return is nothing but the, um, either we can take a sum product or we can have to, we'll have to multiply and everything. But these are your returns given to you. Security. Ke. And this is your weight given to you. Okay. But sum product is an issue here. Here is an issue here. कि आपका ये वर्टिकली है मेकिंग इट एब्सोल्यूट एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टली सो यू मे नॉट गेट द आंसर यू विल हैव टू मेक दैट हॉरिजॉन्टली इफ दैट वर्क्स फॉर यू ये वाला चीज देन इट बिकम्स इजीओ ठीक है अदरवाइज हम क्या करेंगे इंडिविजुअली करेंगे कैसे करना होगा इंडिविजुअली सो दिस इज द रिटर्न मेक इट एब्सोल्यूट सिंस दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट Plus, we have this. Again, make this as absolute. Multiplied by the weightage. Multiplied by this. So now, when I drag down, only the rows will change. The column will not change. So these are my expected return. How to calculate variance? Variance ka formula quickly. Can anyone just unmute and tell me? Radhika, can you tell formula for portfolio variance? It's a variance of portfolio A into X A square plus variance of D into X B square and so on. And we add up the covariances as well. Okay. So um, this is the variance, right? So variance ko hum absolute kar denge, multiplied by the weight ka square. So is ka square kar do. Plus again, variance of the second security, make it absolute, multiply it with the weight square plus variance of this, multiply third security ka square plus sari covariance terms to multiply by, this is not correlation, this is covariance. So we can just do um, two multiplied by just see up now uh, security one and two ka le lete hai. and it's copy hum absolute security one and two to kya karte two into covariance uh, two into covariance of security one and two is kisa kya multiply karte ho? x a into x b ठीक है, then again two, so थोड़ा time consuming है, no doubt, one and three का कर लेंगे, but again very scoring, five marks मिलता है, this I did for two and three now, so two and three, three plus two multiplied by one and two, two and three का ले लेते हैं no, 2 and 3 because I took already. No, this I took for 1 and 3, no? But I have done something wrong here. Oh. Okay. So, this is C14. E is not. Security is 1. Okay. And security is 3. And this will be 2 into uh, 2 and 3 ka mene liya. So 2 and 3. And then uh, since the covariances and variances are same. So I can just drag. Dek lo. This is the answer we are getting for the variances. Take care. Next is plot the expected return and variances of the returns you calculated in part one in EV space. 
so um expected value uh expected return and variance wala jo uh graph rehta hai on what axis do we make matlab kaun se axis pe kya banate hain can anyone tell me y axis pe kya banate hain is it variance or is it expected return Yes. Y axis पे e बनाते हैं ठीक है सो वॉट आई विल डू इज अगेन इन्होंने क्या किया है दे हैव टेकन ई वी यहाँ पे एंड ग्राफ वो पिंक एरिया में सो आई मेक इट ओवर ह्योर क्विकली सिंस दिस काइंड ऑफ ग्राफ ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है सो वॉट डू यू डू इज आप ना इंडिविजुअली या तो प्लॉट कर सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल हम ये पूरा चीज सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट एंड यू मे बी प्लॉट और डॉटेड स्कैटर प्लॉट ना यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सो आई विल सेलेक्ट डेटा हमें um, Y एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रखना है तो हम वेरियंस को एक बार हटाएंगे एंड इसको हम ना एडिट um, करेंगे एक्चुअली सो so, इंडिविजुअली आप क्या करते हो लेट्स नॉट डू दिस लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग एंड इंसर्ट और स्टार्ट ऑफ प्लॉट फर्स्ट ये हो गया अब बाई डिफॉल्ट योर वेरियंस इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस सो आई विल स्विच रोज एंड कॉलम्स अब ये सही है नाउ यू हैव योर वेरियंसेज ओवर योर आई गेस नो आई जस्ट चेक ये दोनों आपके इधर प्लॉट हो गए नहीं ऐसा नहीं करना हमें सो मे बी वी कैन एडिट वन बाय वन इसको एडिट करते हैं सो सीरीज नेम वन विल बी पोर्टफोलियो ए एंड इसमें एक्स वैल्यू में वी विल हैव टू सिलेक्ट वेरियंस एंड वाई वैल्यू में वी विल हैव टू सिलेक्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे करके ना इंडिविजुअली आपको हर एक का करना होगा एंड दिस टू विल ऑटोमेटिकली चेंज ठीक है एक बार कर दो क्विकली ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू दिस might get this in your exam as well see this is your variance and this is your return d this is your variance and this is your return lastly you have e This is your x value. This is your return. Okay. See, this is how you're getting the answer. Now uh, we can obviously add the legend. We can have access titles. ये आपका variance हो गया, ये आपका expected return हो गया. You can have a chart title. Uh, You can say that expected return and variance of different portfolios. तो ऐसे आपको ये पूरा कंप्लीट करना है ठीक है और इफ यू आर ऑल्सो विलिंग यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दीज सर्कल्स ठीक है आप यहां जाके ऐसे साइज इंक्रीज कर सकते हो Let's move to the next one. So this is how individually we'll have to do. There is no other way of doing this. If you come across any other way, just let me know. But ये मुझे मतलब इसमें ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं है. We just quickly do this. Next uh, is 
determine with reasons whether any of the five are in inefficient so which one is inefficient what is inefficiency inefficiency is when you have a uh, same variance but lower expected return same expected return but a higher variance or that is how you calculate that is how you check the inefficient portfolio so yahan pe i think kaun sa inefficient hai Do, do, do. If you see, I think A and B का सेम रिटर्न है बट वेरियंस बी का हायर है सो बी इज इन एफिशियंट बिकॉज द रिटर्न इज सेम एज ए बट वेरियंस इज हायर देन अगेन इसके लिए बोल सकते हैं सो पोर्टफोलियो डी इज इन एफिशियंट बिकॉज द वेरियंस इज सेम एज ई बट द रिटर्न इज लोअर सो बी एंड डी आर कंसिडर्ड टू बी inefficient all right when you compare with the other portfolios next part consider a new portfolio portfolio f that invests in a mix of only security 1 and 3 short selling is not allowed so now basically they are not investing in security 2 they are just investing in security 1 and 3 calculate the proportion of the portfolio invested in each of um, the securities 1 and 3 that minimizes the variance of the portfolio return so now we'll have to do the same thing but yahan pe hame aise ek portfolio construct karna hai such that hamara 1 uh, and 3 rakhenge and the variance is basically minimized to kaun sa calculation karte hain yahan pe can anyone tell me मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या कैसे निकालेंगे सो यू कैन मे बी ऑब्वियसली वील हैव टू डू इट इन अनदर शीट बट अगर मैं यहीं पे करूं लेट्स डू वन थिंग इसी शीट में इन्होंने एक नया शीट बना रखा है ठीक है चलो यहीं कर लेते हैं सो वी हैव ऑल द रिटर्न वी हैव को वेरियंस वेरियंस मेट्रिक्स लिया हुआ है मैं ये फॉर्मूला दोबारा से लिख नहीं रही हूँ बिकॉज नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑल्सो फॉर द वेरियंस ठीक है सिंस देर आर टू सिक्योरिटीज ओनली सो यू जस्ट नीड टू हैव वन को वेरियंस वाला टर्म बिटवीन सिक्योरिटी वन एंड सिक्योरिटी थ्री सो नाउ क्विकली टेल मी कैसे ये वेट वाला चीज निकालेंगे एक हो गया x और एक हो गया वन माइनस एक्स ये बेसिक चीज है ठीक है तो अगर आप इसको x ले रहे हो तो ये वन माइनस एक्स है मतलब वन माइनस दिस ये फॉर श्योर है बट ये कैसे डिटरमाइन करते हैं आप लोग निकालते हो ना मिनिमम वेरियंस एक्स ए का वैल्यू क्विकली टेल मी चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने एक्स ए का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं वेरियंस ऑफ थर्ड मतलब वेरियंस ऑफ बी माइनस को वेरियंस ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय क्या होता है वेरियंस ऑफ ए प्लस वेरियंस ऑफ बी माइनस टू इन टू को वेरियंस ऑफ ए बी यही तो निकालते वेरियंस को वेरियंस वाला तो आप कोई किसी का भी निकाल सकते थे आप थ्री का भी निकाल सकते हो एंड इसको आप वन माइनस थ्री कर सकते हो सिंस देर आर ओनली टू पोर्टफोलियो और टू सिक्योरिटीज टेक इन इंटू अकाउंट एंड दैट्स हाउ यू गेट इसमें कुछ भी गोल सीक कुछ भी नहीं करना You have your minimum variance portfolio, right? X A आप कैसे निकालते हो इज वेरियंस ऑफ बी माइनस सी ए बी विच इज योर को वेरियंस वाला पार्ट डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ ए प्लस वेरियंस ऑफ बी माइनस टू इन टू को वेरियंस ऑफ ए एंड बी एंड नेक्स्ट एसेट इज योर वन माइनस पहले वाला एसेट Clear. I hope you guys remember this. There is nothing of goal seek or trial error to be done over here. 
बेसिक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है दैट्स इट वेरी गुड वर्षा ने बताया था ओके वी हैव डन दिस नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड ओवरऑल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एफ दिस इज डन ऑलरेडी कैलकुलेट द वेरियंस दिस इज ऑल्सो डन ऑलरेडी हमने फॉर्मूला सेम सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे देर इज नो सिक्योरिटी टू ओवर योर कमेंट ऑन द वेरियंस ऑफ द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एफ इन रिलेशन टू द वेरियंस ऑफ द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वन एंड थ्री सो पोर्टफोलियो एफ का वेरियंस हमारा आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री फोर वेर एज वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी वन एज जीरो पॉइंट थ्री एट एंड दिस इज वन सो इट इज हायर सो ऑब्वियसली द वेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज लोअर दैन दैट ऑफ सिक्योरिटी वन एंड टू दिस इज ड्यू टू वॉट कैन यू टेल मी दैट वर्ड दिस इज ड्यू टू वॉट यस दिस इज ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन very good this is due to diversification that's it you don't have to write anything else this is due to diversification that we are getting a lower portfolio variance okay next is you have been provided with the past data on the annual return on the market portfolio and the annual return on asset x so this is another part of the question jahan hame market return diya hua hai एन एसे टेक्स का रिटर्न दिया हुआ है अजम्पन्स ऑफ सी एपीएम होल्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर एसे टेक्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे टेलमी वॉट इज द फॉर्मूला बीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना बोलो नो वन विभा नहीं आई थिंक शी इज नॉट देर वर्षा आर यू एबल टू डू दिस नहीं विभा इज देर विभा बोलो कोवेरियंस ऑफ एसेट ए एन बी कोवेरियंस ऑफ सॉरी एसेट एक्स एंड मार्केट रिटर्न डिवाइडेड बाय मार्केट वेरियंस इतना सोचना क्यों है इसमें इट्स वेरी सिंपल so um they have created another sheet over here and obviously sare inhone le rakhe hain idhar i'll just uh, remove this so basically kya hoga for the mark for the market variance aapko kya chahiye aapko chahiye um so market ka numerator kya hota hai summation of x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन दिस इज व्हाट यू डू सो यहां हम न्यूमरेटर कैसे निकाल रहे हैं मार्केट रिटर्न माइनस एवरेज ऑफ मार्केट रिटर्न मेक इट एप्सोल्यूट सो दैट व्हेन यू ड्रैग इट इज नॉट चेंज इसका पूरे का स्क्वायर इज योर न्यूमरेटर ठीक है ना तो इधर पे न्यूमरेटर निकाल लेते हैं राइट सो जस्ट ड्रैग दिस इज योर न्यूमरेटो तो आपका मार्केट वेरियंस कैसे आएगा दिस इज सम ऑफ दिस एंड सिंस वी दिस इज अल गिवन टू अस राइट इन्होंने सैम्पल वर्ड बोला है सो सैम्पल वर्ड में हम डिवाइडेड बाई एन नहीं करते एन माइनस वन करते ये पूरा चीज माइनस वन सो दिस इज योर मार्केट वेरियंस सिमिलरली को वेरियंस कैसे निकालेंगे वेरी सिंपल दिस माइनस एवरेज ऑफ दिस मेक इट एप्सल्यूट इन टू दिस माइनस एवरेज ऑफ दिस 
make it absolute that's it this is your covariance scale up kaise karenge sum of this divided by count माइनस वन ठीक है सिंस आपने वेरियंस में माइनस वन करा है तो आप को वेरियंस में भी माइनस वन करोगे एंड हाउ टू कैलकुलेट द बीटा बीटा सिंपली दिस डिवाइडेड बाय दिस वन पॉइंट फोर थ्री वन पॉइंट फोर थ्री ग्रेटर देन वन है मतलब ये स्टॉक क्या है इज इट अ डिफेंसिव स्टॉक क्या बोलते हैं आप लोग बीटा ग्रेटर देन वन को And less than one. Co one is defensive. Other one is what's that word that we use? Cyclical. नहीं इफ द मार्केट गोज अप बाय वन परसेंट दिस विल गो अप बाय वन पॉइंट फोर फाइव फोर थ्री अग्रेसिव वेरी गुड नेक्स्ट बैंक क्वेश्चन नंबर थ्री बैंक ऑफर्स थ्री सेविंग्स प्रोडक्ट टू कस्टमर्स पहला है अ कैश अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट अ गारंटी रेट ऑफ फोर परसेंट An investment product that tracks an equity index, a hybrid that gives a guaranteed of three percent, plus half of any excess return on the index above three percent. So, dono ka mix hai ye wala. Apko minimum three percent to milega hi. Plus over and above that, koi bhi excess return hai. Apka index ka over and above three percent, uska aadha apko milega. फॉर एग्जाम्पल अगर इक्विटी इंडेक्स इज थ्री फाइव परसेंट तो इसमें आपको कितना मिल रहा है थ्री तो मिनिमम मिल ही रहा है अलॉन्ग विथ थ्री फाइव माइनस थ्री जो रिटर्न एक्सेस उसका हाफ मिल रहा है सो टोटल आपको फोर परसेंट का रिटर्न मिल रहा है ठीक है सिमिलरली आपको इसमें फोर परसेंट मिलता ए में भी और बी में आपको फाइव परसेंट मिलता सो बी इज ऑब्वियसली रिस्की और क्योंकि इसमें कुछ मिनिमम गारंटी पेमेंट नहीं है it can go negative below 3 or below 4 you have been given a distribution of the one year return on the equity index in the spreadsheet so we have this theek hai hame ye one year ka returns diya hua hai how many values 50 values are there i guess and unka probability diya hua hai an investor plans to invest 1000 in each of the three At time zero and time one, pe wo withdraw karega. Calculate the mean and variance of each investment. So, three investments ka hume mean uh, return nikalna hai. Mean and variance. ठीक है. So what we'll do is, मैं इधर ही कर रही हूँ एक बार. Since you know you have the answers over here. So uh, uh, um, initial investment ko मैं ऊपर ले जाती हूँ. इससे ना एक इश्यू होगा इससे हमारे सारे वैल्यूज खराब हो जाएंगे नहीं ओके सो हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले का क्या है फर्स्ट वाले में हम लोग को कैश uh, अकाउंट है ठीक है जहाँ हम लोग को फोर परसेंट का रिटर्न मिल रहा है तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है एसेट ए बोला है क्या इन्होंने हाँ तो ए वाले का लेट मी डू वन थिंग मेन वेरियंस ऑफ ए दिस इज वेरी सिंपल दिस इज थाउजेंड इन टू एक साल में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है फोर परसेंट ठीक है दिस इज गिवन वेरियंस क्या होगा इसका वेरियंस विल बी ऑब्वियसली जीरो क्यों वेरियंस जीरो होगा क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न ऑफ फोर परसेंट है देर इज नो वेरिएबिलिटी 
तो ये आपका फिक्स हो गया क्लियर देख लो ये वाला बहुत इजी था सेकेंड वाला जो एसिड है सेकेंड um, वाला जो एसिड है दैट इज ट्रैक्स द इक्विटी तो अब इक्विटी को ट्रैक करे तो हमें क्या निकालना है इसका रिटर्न रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से हम लोग इसको वन थाउजेंड को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दिस इज योर रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी ठीक है परसेंट में अगर नहीं भी कन्वर्ट करना है Just leave it like that. And uh, return into probability हो गया तो एसेट बी का आपका मीन आएगा वन थाउजेंड तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो दिस इन टू वन प्लस वन प्लस वॉट वन प्लस प्लस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न या तो आप सम प्रोडक्ट कर सकते थे इन दोनों का बट हमने ऑलरेडी इधर पे प्रोडक्ट ले लिया सो आई जस्ट डू सम ऑफ रिटर्न इनटू दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ना आप जब रिटर्न को अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट यू आर कैलकुलेटिंग राइट क्लियर देख लो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली कितना परसेंट है फाइव परसेंट है ठीक है नेक्स्ट इसी का वेरियंस निकालना होगा सो वेरियंस कैसे निकालेंगे वेरियंस इज Do you all know the formula for variance? Hundred thousand का square वो बाहर आ जाएगा and then you just need to take out the variance of the return. So variance of the return क्या हो जाएगा? Sum of return square into probability minus इसका square है ना ऐसे ही निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड पूरे का समेशन सो दिस इज बेसिकली वन थाउजेंड बाहर आ जाता है वेरियंस के इसका हम स्क्वायर कर देंगे इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हम देखेंगे कि एग्जैक्टली नॉट देयर इन द सिलेबस बट अगेन यहाँ पे हमें इसको हम राइट ट्रैक करेंगे इसका हम करेंगे रिटर्न का स्क्वायर तो दिस इन टू दिस इन टू द प्रोबेबिलिटी सो दिस बिकम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट का स्क्वेर इन टू सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ This is like expected, expected x square, expectation of x square minus expectation of x का whole square ना, वैसे ही निकाल रहे हैं। Yeah, check your answers, ये आना चाहिए। And same we'll do for C. अब C में एक चीज़ है कि वहाँ पे you have a minimum return of three percent. ठीक है तो थ्री परसेंट तो है ही अलोंग विथ थ्री परसेंट यू हैव अ हाफ ऑफ द कैश अकाउंट तो यहां कैसे निकालेंगे हाइब्रिड वाले का तो इसका जो रिटर्न है ना हाइब्रिड वाले का रिटर्न पहले वो बना लो फिर तो देखो आपका सारा सेम है कैलकुलेशन पूरा बी के जैसा है तो इसका रिटर्न कैसे निकालेंगे इसका रिटर्न होगा मैक्सिमम ऑफ आपको थ्री परसेंट तो मिलना ही मिलना है तो थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री या फिर थ्री परसेंट ले देती हूँ थ्री परसेंट तो मिलना ही मिलना है अदरवाइज अगर इससे ज्यादा होता है आपका ओवर एंड अब थ्री परसेंट ऑफ योर इक्विटी इंडेक्स इज गोइंग तो उसमें हम लोग को थ्री प्लस क्या बोला इन्होंने हाफ ऑफ दिस रिटर्न माइनस थ्री परसेंट तो बेसिकली क्या होगा जहां जहां रिटर्न 
थ्री परसेंट से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है माइनस ट्वेंटी माइनस थ्री तो ये नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग को थ्री परसेंट मिलेगा बट वेन यू गो डाउन जैसे एट परसेंट तो थ्री परसेंट प्लस हाफ ऑफ एट माइनस थ्री विच इज हाफ ऑफ फाइव विच इज टू पॉइंट फाइव सो टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री फाइव पॉइंट फाइव परसेंट का रिटर्न तो इसको हम पूरा नीचे तक ड्रैक कर देंगे एंड देखो ऐसे जैसे मैंने एट परसेंट का आप लोगों को बताया था फाइव पॉइंट फाइव परसेंट नाउ अदर ऑल द कैलकुलेशन जैसे एक काम करते हैं प्रोबेबिलिटी को हम कॉलम को फिक्स करके ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे भी कॉलम को फिक्स करके ड्रैग कर देते हैं एंड आई जस्ट कॉपी दिस बिकॉज बाकी सब सेम है रिटर्न एक बार निकल जाए फिर तो आप क्या कर रहे हो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ठीक है ना दैट्स इट एंड दिस ऑल्सो जस्ट ट्रैक डाउन यहां पे आपका सम ऑफ हो जाएगा एंड यहां पे आपका हो जाएगा दैट्स इट जस्ट चेक तो इसका नेक्स्ट पार्ट इज टेन मार्क्स आपको मिल रहा है सो ये वाला इजी था यहाँ पे आपको ये रिटर्न का कॉलम बनाना है एंड यू हैव द प्रोबेबिलिटीज एंड यू डू द कैलकुलेशन सेम एज यू रिटर्न ऑप्शन बी कैलकुलेट द डाउन साइड सेमी वेरियंस फॉर ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट ना हाउ डू यू कैलकुलेट द डाउन साइड सेमी वेरियंस बताना <coughs> क्या पहले वाले में कोई भी डाउन साइड सेमी वेरियंस होगा इस वाले में नहीं ठीक है लेट मी देर इज नो डाउन साइड सेमी वेरियंस फॉर द फर्स्ट वन साइड सेमी आपको ऑब्वियसली एग्जाम में दूसरे शीट में करना पड़ेगा बट यहां पे मैं इसी शीट में करी हूं तो इसका देर इज नो डाउन साइड सेमी वेरियंस सेकेंड वाले का कैसे निकालेंगे डाउन साइड सेमी वेरियंस तो एक काम करते हैं ठीक बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाउन साइड सेमी वेरियंस समीशन ऑफ एक्स माइनस न्यू होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी वेरी गुड समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इन टू प्रोबेबिलिटी तो सेम कैलकुलेशन करना है ना हमें खाली बेसिकली क्या करना है हमें समेशन ऑफ रिटर्न माइनस मीन का स्क्वायर वो वाला एक एडिशनल कॉलम इधर बनाना पड़ेगा सो रिटर्न विच इज एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर एन इन टू प्रोबेबिलिटी तो वो हम सम प्रोडक्ट से कर देंगे तो ये हम कैसे निकाले दिस इज द रिटर्न वन सेक 
दिस इज द रिटर्न माइनस मीन ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे आप and we take the returns that are below mean and we take the returns that are below mean for the summation part wo apne aap zero ho jayega na nahi nahi zero to nahi hoga zero nahi 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 but yahan pe hame um डाउन साइड सेमी वे नहीं रुक जाओ सो बेसिकली जब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वेट लेट मी डू दिस यहाँ आपने क्या यहाँ आप मीन कैसे निकालोगे सबसे पहले तो मीन इज योर सम प्रोडक्ट ऑफ द रिटर्न मेक इट एप्सोल्यूट एंड द प्रोबेबिलिटी मेक इट एप्सोल्यूट सो दिस बिकम्स योर इसका पूरे का स्क्वायर सो एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल न्यू का होल स्क्वायर ये आपका आ जाता है um, तो इसको जस्ट आई ड्रैग नीचे अब फॉर द डाउन साइड सेमी वेरियंस इट्स बेसिकली समेशन या इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग विद द प्रोबेबिलिटी यू मल्टीप्लाइड विद द probability है ना सो अगेन वील डू द सम प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉमा द प्रोबेबिलिटी बस अब यहाँ पे यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ थाउजेंड का स्क्वायर दिस इज सिंस दिस इज द वेरियंट सो दिस इज का स्क्वायर इन टू दैट्स हाउ आई थिंक यू गेट द आंसर but the logic one second let me Why is the answer not matching? Ma'am, uh, can we use the if condition? Like, uh, it should be below the mean, the x returns. Ha! Huh, I think uh, we'll have to do that. So we can say that if, um. this return is less than again aapko mean return nikalna hai na to mean return i should have taken it out alag se but theek hai some product of return ye humne kar rakha hai na idhar to isi ka bhi to sum hum le sakte hain hai na and चलो कोई नहीं अब मैंने सम प्रोडक्ट लिख ही दिया है सो दिस इज द मीन रिटर्न इफ इट इज लेस देन मीन रिटर्न देन दिस विल हैपन अदरवाइज वील टेक अ जीरो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग राइट तो नीचे सबका जीरो हो जाएगा या करेक्ट दिस इज हाउ वील डू मैम बट जैसे कि आई हैव यूज द सेम फॉर्मूला इन वन ऑफ द क्वेश्चन एंड आई वॉज नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर बिकॉज इन द सोल्यूशन दे हैव यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर डाउन साइड वेरियंट वो डू जस्ट प्लीज टेल मी अबाउट दैट कैसे 
um dekho kya hota hai na is it some of the past paper koi past paper ka question hai kya yes radhika uh, yes i might could be one of the past papers question lekin wo mock mein given hai so i am sure, not sure ki wo kaun se past paper ka hai acha ho मॉक का क्वेश्चन है ठीक है हो सकता है कि सोल्यूशन गलत हो सो आई चेक दैट व्हाट यू आर सेइंग ठीक है हम देखेंगे उसको हम एक दिन मॉक के जब डाउट्स करेंगे तब हम चेक करेंगे बट आइडियली यही होता है ठीक है सो इफ दिस इज लेस इधर पे रिटर्न को इधर ले जाओ एंड प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगा या सो दिस आई विल रैग एंड सेम हम इधर फॉर्मूला लाएंगे सो अगेन आई रैग ये हो जाएगा आपका रिटर्न ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी चेक करो डाउन साइड सेमी वेरियंस हो सकता है ना राधिका कुछ मिस्टेक हो रहा हो या तो तुमसे या तो फिर फॉर्मूला में सो दैट वील चेक एंड वील डू दैट नॉट एन इशू ठीक है ये आ गया डाउन साइड यहीं पे हमने इफ लगा दिया बेटर हो गया वरना हम यहाँ पे लगाते तो अलग से आई वॉज थिंकिंग हम अलग से इधर पे लगा पाए बट ठीक है इट्स फाइन इधर पे लगाना इज अ बेटर ऑप्शन सो so, ये हो गया नेक्स्ट दे आर सेइंग द इन्वेस्टर यूजेस अ क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट एट टाइम वन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एट टाइम वन सो सबका तीनों का हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे ठीक है so again uh, let me do one thing let me make a copy of this sheet although exam me hum alag hi sheet table give us and we'll do we don't need this we don't need this i'll remove these we don't need this entire thing um expected utility hame chahiye so expected utility ke liye what do you need is the value of the wealth क्योंकि यहाँ पे दे हैव टेकन द वैल्यू ऑफ द वेल्थ है ना तो हर एक का वैल्यू ऑफ वेल्थ हम लोग निकालेंगे एंड उसका हम यूटिलिटी निकालेंगे सो आई एड अनदर फ्यू कॉलम्स तो यहाँ मे बी हम ले लेंगे वेल्थ एट टाइम इक्वल्स वन दिस इज योर वन सेक सो दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस रिटर्न ठीक है इसको हम ड्रैक कर देंगे दिस इज फॉर एसेट टू ऑब्वियसली एसेट वन का तो गिवन ही है कैसे निकलेगा ठीक है सो दिस इज योर मेन वेरियंस डाउन साइड सेमी वेरियंस में इस शीट से एक बार ले लेती हूँ ये हमारा डाउन साइड सेमी वेरियंस आ गया तीनों का अब यहाँ हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे पहले वाले का तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बहुत ही सिंपल है दैट इज योर जो भी आपका ये यही वेल्थ का लेवल है मीन ही आपका वेल्थ का लेवल है माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो कितना जीरो है थ्री मल्टीप्लाइड बाय दिस का स्क्वायर सो दिस इज द यूटिलिटी फॉर योर एसेट ए एसेट बी का निकालने के लिए हमने वेल्थ लेवल निकाला वेल्थ लेवल निकालने के बाद आप यहाँ पे यू टिलिटी निकाल सकते हो विच इज दिस माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री मल्टीप्लाइड बाई दिस होल स्क्वायर ऐसे ही ना 
and then you just drag ye ho gaya for asset 1 theek hai ab isme hum kya karenge utility ke liye we'll just take a sum product of utility and wealth uh, sorry and probability same same you do for same you do for asset c so ye ab yahan wealth ho jayega aapka investment into 1 plus return इसको ड्रैग कर दो ये फॉर्मूला एज इट इज है इसको भी ड्रैग कर दो यूटिलिटी इज दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय देख लो चेक हाईएस्ट यूटिलिटी वी आर गेटिंग एन ऑप्शन सी सो एक्सप्लेन बाय मेजर्स यूज्ड in 1 2 and 8 1 2 and 3 give different answers to which investment might be used now this is since this is of 8 mark aapko aram aram se pura likhna hai ab kya likhoge idhar humne kya kiya so first case mein mean variance nikala khali this part to mean variance ke according hum dekh rahe hain ki hamara um highest mean option b mein hai but the variance is also very high theek hai na to variance bhi bahut high hai Um, इसका जो रिटर्न है स्लाइटली लोअर देन बी है बट वेरियंस बहुत लो है सो वी कैन मे बी गो विद द हाइब्रिड और इफ यू वॉन्ट सर्टनटी यू विल ऑल्सो गो विद ए जहां पे जीरो वेरियंस है डाउन साइड सेमी वेरियंस सबसे कम आपका आ रहा है ऑप्शन ए में वी कैन गो विद दैट एंड सी में भी काफी लो है वेन यू कंपेयर इट विथ द ऑप्शन बी ठीक है ना सो आफ्टर दिस फॉर यूटिलिटी वी गेट द हाइएस्ट यूटिलिटी इन केस ऑफ द इन केस ऑफ योर एसेट सी तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे इफ यू थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो हाइब्रिड वाला है उसमें आपको थ्री परसेंट तो मिल ही रहे बट उसके साथ एक थोड़ा रिस्क है कि इफ योर equity index goes above 3% you will be earning something in case of first asset is very it's very risk averse jinko ekdam bhi jin log risk loving nahi hai it's for them jahan pe aapka 4% fixed hai so according to this utility function we can say that the investor is not very risk averse kyunki usne option a ko sabse kam utility diya jahan pe fixed 4% ka return hai second option mein there is comparatively very high risk because as we can also see the variance and downside is very high because return can go very it can go negative as well so you might also lose your initial wealth but in case of the hybrid jahan aapka semi variance downside semi variance kafi low hai as compared to this and even the variance is very low this is expected because ek 3% ka minimum return aap kar rahe ho to aapka wo below a point jayega hi nahi return so if the investors is risk averse uh to usko obviously will the investor will value that additional gain jo usko mil raha hai ki bhai 3% to mil hi raha hai and over and above that ek uh, index ka bhi feel aa jayega so the investor if matlab prefers that agar hum utility function dekhe to but agar hum ye sab measure kare to obviously iske according option b is very very risky but the utility is not very different you can just quickly uh, if you want read the solution so the equity tracker maximizes the mean return which is the second one the cash account minimizes the variance the hybrid sits in middle jahan pe aapka variance bhi high hai a se but return kam hai aapka c se hybrid account has a much better lower semi variance than index because the floor on the return removes a lot of downside risk 3% minimum hai to uske niche jayega hi nahi the hybrid product gives the highest expected utility 
दैट वॉट दैट्स वॉट वी सो ये सेवन वन एट आ रहे हैं हमारा बिकॉज द यूटिलिटी फंक्शन हैज अ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इसका क्या मतलब है कि एज द इन्वेस्टर इज रिस्क अवर्स है ना डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है एज योर लेवल ऑफ वेल्थ इंक्रीजेस द एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेल्थ फॉल्स एंड वैल्यूज मोर वैल्यूज आर लॉस मोर हाईली Let's suppose if I am having a loss of hundred rupees and a gain of hundred rupees, I will value this loss of hundred more. So the mean of the hybrid product is almost the same as equity, but in addition of three percent floor, the upside potential is limited in that case. Because if your equity, if suppose ten percent went up, you get how much return? Ten minus three, seven and a half. 3.53, 6.5 ही मिलेगा बट इक्विटी में आपको 10% परसेंट पूरा मिलेगा सो अपसाइड भी लिमिटेड है वाइल दी अदर मेजर्स ओनली लुक एट द रिस्क रिटर्न यूटिलिटी शोज एट द इन्वेस्टर सो बाकी डाउन साइड सेमी वेरियंस मेन वेरियंस आपको खाली मेन वेरियंस पता चलता है वन साइड ऑफ द क्वाइन बट इन्वेस्टर्स का यूटिलिटी फंक्शन से आपको ट्रेड ऑफ पता चलता है कि यूटिलिटी एक इन्वेस्टर के लिए क्या ट्रेड ऑफ है रिस्क रिटर्न का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट चार्ट ऑफ यूटिलिटी एट टाइम बी ऑफ प्रोडक्ट बी फॉर अ रेंज ऑफ इक्विटी सो ये जो रेंज ऑफ इक्विटी रिटर्न है जो हमने यहाँ प्लॉट किया ये यूटिलिटी हमारा है इसको प्लॉट करेंगे इसके अगेंस्ट सो ऑब्वियसली लाइन चार्ट जिससे हमें ट्रेंड भी पता चल जाए सो दैट इज वॉट दे हैव ऑल्सो डन देख लो यहाँ इक्विटी रिटर्न है यहाँ इन्होंने यूटिलिटी प्लॉट किया है ऑफ द एसेट बी एंड इट्स इंक्रीजिंग इट्स सम वॉट एक्सपोनशियल बट नॉट एग्जैक्टली मतलब कॉन्केव बोलेंगे से कॉन वेक्स बोलेंगे शायद सो दिस इज वॉट यू सी फ्रॉम द चार्ट प्रॉपरली लेबल देखो लेबलिंग का यू गेट वन मार्क फॉर मार्ट मतलब लाइन चार्ट यूज किया तो वन मार्क अगर कुछ और किया तो वन मार्क नहीं मिलेगा एंड टू मार्क्स फॉर्म जस्ट मेकिंग द चार्ट कमेंट ऑन हाउ योर चार्ट वुड डिफर इफ द यूटिलिटी फंक्शन वुड हैव एग्जिबिटेड अ कॉन्स्टेंट रिलेटिव रिस्क अवर्जन यहाँ जैसे हमने क्या है यहाँ हमने डिक्रीजिंग हमने ए आर ए दिखा है एब्सोल्यूट रिस्क अवर्जन क्या है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो यहाँ रिलेटिव रिस्क इज डिक्रीजिंग यहाँ पे अवर्जन जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है रिस्क अवर्जन आपका कम हो रहा है ठीक है बट अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा एंड अगर रिस्क न्यूट्रल है तो क्या होगा तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्स्टेंट रिटर्न का मतलब है कि ये जो लाइन है सिमिलर होगा बट इसका क्या मतलब एज योर वेल्थ इंक्रीजेस द यूटिलिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट एक्चुअली क्योंकि रिलेटिव रिटर्न रिस्क का वर्जन इज कॉन्स्टेंट तो आपका ये जो स्लोप है ऑफ दिस लाइन विल एक्चुअली इंक्रीज क्यों क्योंकि आपका जैसे जैसे वेल्थ आ रहा है आपका यूटिलिटी फंक्शन फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमने कॉड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन यूज किया जो हमें यहाँ पे क्या है दिस इज दिस रिलेटिव रिस्क का वर्जन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैन यू टेल मी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये वाला रिलेटिव रिस्क का वर्जन This is increasing actually. Why I'll tell you because जैसे जैसे आपका level of wealth is increasing, आपका relative risk aversion जो है वो भी increase हो रहा है Constant के केस में again we will say that the chart जो है हमारा ये जो curved line है इसका जो slope है will actually decrease. बिकॉज इन दैट केस यहाँ इंक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क है आर आर ए है वहां कॉन्स्टेंट आर आर ए हो जाएगा तो स्लोप ऑब्वियसली आपका कम हो जाएगा एज योर वेल्थ इज इंक्रीजिंग तो ये जो इतना कर्व बने इतना कर्व नहीं बनेगा एंड सेकेंड वाला अगर वो रिस्क न्यूट्रल है तो रिस्क न्यूट्रल के केस में क्या होता है हम जब डबल यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज This double differentiation is zero. This is what we say for a risk-neutral utility function. So, इससे हम लोग बोल सकते हैं this might show a straight line. 
how it might show a straight line because as your wealth increases aapka uh, utility will increase kind of linearly aap risk neutral ho even if taking a risk and not taking a risk you are neutral so your utility your slope will remain same because aapne kya kiya डबल डिफरेंस करने से जीरो आने का क्या मतलब है कि आपका ये जो जैसे ये जो ग्रेडियंट आपको ऐसे दिख रहा है कर्व वो कर्व आपको नहीं दिखेगा ठीक है सो दैट्स इट वील सी जस्ट दीज थिंग्स फॉर द टू यू कैन आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज कांस्टेंट आर आर ए increasing rr and all that risk neutral kya hota hai mentioning this will also give you the marks right so uh, let's do it till here i will take all the doubts in the coming class and we'll complete the rest of the papers as well theek hai radhika